Mediante un decreto publicado en agosto pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, determinó que el 5 de octubre de cada año se celebre el Día Nacional de los Pueblos Mágicos, impulsando con ello el desarrollo de estos 121 sitios en el país, de los cuales Jalisco cuenta con ocho y la región Costa Sierra Occidental, tres de ellos, Talpa de Allende, Mascota y San Sebastián del Oeste. Y a pesar de la pandemia del coronavirus, estos municipios avanzan en la reactivación económica, tal como lo señala Elvira Rodríguez Fregoso, directora de Turismo de Mascota, quien destacó el que se haya homologado y señalado un día específico para celebrar a los pueblos mágicos. Y me parece muy acertado el que haya un día nacional, dado que bueno, todos tenemos una fecha diferente de incorporación al programa federal, pero eh, el unificarlo, pues no cabe duda que, que es un, algo certero. Ya en lo particular, cada municipio pues en algún momento podrá celebrarlo y el resto pues es la idea de, de empezar a conceptualizarlos de otra manera, empezar a fortalecerlos en este sentido, en que todos a nivel nacional tengamos presentes y bueno, las estrategias de turismo, no viajar en corto, lo, la tendencia que viene en los siguientes meses. Rodríguez Fregoso destacó que con la reactivación económica, Mascota registra ya ocupaciones hasta del 70%, tal como sucede en Talpa de Allende, que tras la reapertura de la Basílica, el turismo ha regresado y se ha registrado ya ocupaciones de hasta el 60%, sobre todo durante los fines de semana. Todo ello bajo las normas sanitarias que demandan las autoridades en materia de salud. Asimismo, para continuar con esta recuperación, es necesario impulsar la promoción de los pueblos mágicos, ya que en los últimos dos años se ha carecido de ella, señala el alcalde de Talpa de Allende, Martín Eduardo Guzmán Peña. Tenemos eh, prácticamente dos años donde no hay una promoción específica de los destinos y que nos hace muchísima falta. Yo entiendo pues que con la pandemia prácticamente se parecen las actividades turísticas, pero también creo que es tiempo pues, de empezar a buscar la forma de, de reactivar y, y meter eh, publicidad y invitación a estos destinos que son muy importantes para todo el país, no más, no más para la región. Es de recordar que a principios de este sexenio, el gobierno federal eliminó el programa de los pueblos mágicos. Sin embargo, este 2 de octubre presentó la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos, la cual se constituye como la guía para el desarrollo de la visión del turismo en estas localidades, que contempla, entre otros, el impulsar un enfoque social y de respeto a los derechos humanos en la actividad turística, el desarrollo justo y equilibrado entre los individuos y comunidades de la región para democratizar los beneficios del turismo fortalecer la innovación y diversidad de las oportunidades y comercialización en la oferta turística y construir la sostenibilidad de la actividad, priorizando la conservación y regeneración del patrimonio. Señal informativa Javier Frías.